And staying with the top story this hour is the second round of the mega crackdown on the PFI. A very warm welcome to you. You're watching the 11 a.m. newscast with me, Akanksha Swaru, on CNN News 18. And staying with the big story we're tracking this hour, we have some breaking inputs coming in. The mega PFI crackdown across India is currently on, as we were telling you. And Shaheen Kosar, who ran the Women India Movement, has been arrested. According to sources, the team of special cell of Delhi police has arrested Shaheen Kosar. Kosar is associated with PFI's student wing, that is also the youth wing, and that is SDPI. And the arrest has been made from Shaheen Bagh area of the national capital. Shaheen Kosar, for your information, became the centre of much discussion on the issue of the CAA NRC protests that were held in Delhi. And that is the image of Shaheen Kosar. For more details, let's quickly go across to Shankar Anand, who's joining me on the phone line. Uh, Shankar Anand ji, can you tell us what the role of Shaheen Kosar is? Because कुछ सालों पहले हमने देखा था कि जो एंटी सीए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी उनको इन्होंने काफी हद तक फ्रंट किया था देखिए शाहिन कौसर की अगर बात करें तो ये शाहिन बाग में रहती हैं और इनके पति देव जो हैं इनके पति जो हैं वो स्कूल चलाते हैं और पीएफआई की जो सहयोगी संस्था है जो इसकी यूथ विंग की संस्था है एसडीपीआई उससे ये जुड़ी हुई है और ये पिछले तकरीबन दो से तीन सालों के दौरान में काफी एक्टिव रही हैं जामिया शाहिनबाग इलाके में और जिस तरह से इनके खिलाफ कई संगीन आरोप जो है लग रहे थे लगातार और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्र जांच एजेंसियों के रडार पर थी और इसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद आज स्पेशल सेल की टीम शाहिनबाग इलाके में पहुंची उसके बाद शाहिन कौसर को हिरासत में लिया गया और उसके बाद इस पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि स्पेशल सेल के द्वारा 30 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है जिस तरह से आज एक बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है सात लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है सात राज्यों में और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साहिन कौशल की अगर बात करें तो अम्मा फाउंडेशन भी चलाती है अम्मा फाउंडेशन नाम की जो संस्था है वो चलाती है और पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से बका रहा उसके फंड और उससे फंड से जुड़े हुए जो कई जो मसले हैं वो जांच एजेंसी के रडार पे आए थे और साहिन कौसर को इस मामले पे बकायदा पूछताछ जो है आज सुबह से ही की जा रही थी उसके बाद पूछताछ के बाद औपचारिक तौर पे इसे गिरफ्तार कर लिया है हालांकि इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा अभी तक औपचारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि आज सुबह में शाहिन बाग इलाके में शाहिन कौसर के घर पर जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची उसके बाद तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया सबूतों को इकट्ठा किया गया उसके बाद अपने साथ हिरासत में लेकर शाहिन कौसर को टीम लेकर निकल गए और उसके बाद जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई लेकिन अगर बात करें जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह से दिल्ली में एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त में काफी फंड में इनको देखा जाता था और इनके नेतृत्व में जो महिला विंग जिस तरह से वहां पर काम कर रही थी और जिस तरह से अगर एस की अगर बात करें तो पी की यह सहयोगी संस्था है और जिस तरह से यह महिला विंग को तैयार किया गया था और जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां और खास तौर पर सरकार विरोधी गतिविधियों को जिस तरह से अंजाम देने की कोशिश में जुटी थी तो इस तरह के जो आरोप लगे थे इन्हीं तमाम आरोपों की गंभीरता को देखते हुए साहिन कौशल को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से 30 लोगों की अगर बात करें तो 30 लोगों की गिरफ्तारी में आज स्पेशल सेल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की जो विंग है वो आज इन तमाम सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में और गिरफ्तारी की भूमिका में काफी महत्वपूर्ण किरदार रहा है तो चाहे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें या उत्तर प्रदेश के एटीएस की बात करें तो ये केंद्र जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के सुपरविजन में इस तरह के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और तमाम इनपुट्स को शंकर जी के बाद स्पेशल सेल जी शंकर जी विमेन इंडिया मूवमेंट विमेन इंडिया मूवमेंट जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था एंटी सी और अच्छा मैं आपसे ये सवाल अभी कुछ कुछ ही मिनटों में पूछूंगी मुझे ये एक ग्राफिक्स लेना है क्विकली लेट्स आल्सो टेक यू थ्रू दिस मैसिव क्रैकडाउन दैट्स करंटली टेकिंग प्लेस दिस इज राउंड टू एज वी नो ऑफ द पीएफआई इट हैज इंटेंसिफाइड टू एट स्टेट्स एंड काउंटिंग लेट्स आल्सो टेक यू थ्रू दैट इन द राउंड टू ऑफ द पीएफआई क्रैकडाउन एंड व्हिच आर द स्टेट्स दैट हैव बीन 
targeted in this round. Uh, of course, in the east, as you can see, there is Assam, there is Uttar Pradesh, where, which is also where the crackdown had taken place earlier, including the state of Assam as well as the national capital. Uh, there is Madhya Pradesh as well on the radar this time along with Gujarat which was also uh, not part of the raids earlier. Uh, having said that Maharashtra we've seen some fresh raids happen in Nasik uh, and then of course as we know the hub of PFI remains Kerala which is uh, the founding state for the PFI and then of course you also have Karnataka. So as you can see this is round two of those Pan India uh, raids by the NIA. Uh, let's also quickly go across uh, to Arunima for more details, who's joining us uh, as well on the broadcast. Arunima, uh, I'd like you to take us through the highlights of round two. What was the need for a second round of these PFI raids today? I just wanted to clarify that these are not uh, raids carried out by National Investigation Agency. These are raids that various state police and their All right. specialized anti-terror squads All are right. carrying out. So for, for the case of Delhi Police, is the Delhi Police special cell. For the case of Maharashtra, it's the Maharashtra ATS. In Uttar Pradesh also, the ATS has stepped in. So the specialized wings of various state police, they have taken the cue from the Intelligence Bureau. There are intelligence uh, to suggest two things. A, that not the entire leadership uh, was nabbed in round one of the raids. Some have absconded. In Kerala, for example, two lookout circulars have been issued by NIA because they wanted to arrest one district level and one state level office bearer. But both of them absconded. And uh, the allegation is that they subsequently organized hartals which led to violence in Kerala. Restaurants, shops, establishments were pelted with stones. Buses which were applying were also pelted with stones. And the input uh, from the intelligence agencies is that in the run-up uh, to, to uh, the, the production of uh, the PFI arrested uh, you know, office bearers in court, there could be more violence uh, being orchestrated by those who, have, who are not in custody. Hence these uh, searches in round two. So that everybody associated with the Popular Front of India at the district, zonal, even Mohalla level. Some activists have also been uh, arrested. Uh, Anand was, uh, Shankar Anand was just telling us about Kosar, mm. the woman uh, activist mm. associated with PFI. There are some students also who are in custody. Questions are being raised about uh, this action by the police. Uh, but what the law enforcers are saying is that we are not taking any chances. Anybody, be it activist or be it office bearer, if they are associated with PFI, they have been taken into preventive custody. Some have been arrested. They are going to be questioned. And then a call will be taken about the next course of action. All right, Arunama.